ሰዎች ያለውን ህብረት ሰብኮ ሙስና እንዲጸይፍ በታረገው ሙስና ሊጠፋል ማለት አይደለም በቂ አይደለም ላይ ያለው ህብረት ሰብ ታች ያለው ብቻ ነው እንዲ ሙስናን የሚጸይፉ ላይ ያለው መጽየፍ አለበት ላይ ያለውን ግን የሚያበረታታ አሰራር ነው የነበረው ይሆኑ ሰዎች የፓርቲ ሰዎች ብቻ በተለያየ መስፈርት አይነከ የሆኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ያየ ነው ነው ባለፉት አመታት በአገራችን ስለዚህ ሙስና ህጉ በእነዛ ሰዎች ላይ ሊሰራ አልቻለም ስለዚህ ናቆት ህጉ ህጉ ተንቋል ተደፍሯል ምንም ጥያቄ የለው የፓርላማውም ስናየው ልክ ዶክተር ብርሃኑም ዶክተር ካሳም እንዳነሱት ሆነ እኔም በበኩል እየመረደው የሃብታዊ ዲሞክራሲ ወይም የዲሞክራሲያዊ ማከላዊነት አሰራር አለ ገጁ ፓርቲ አንድ ፓርቲ ነው ሌሎች ፓርቲዎች የሉ መልቲ ፓርቲ ወይም የብዙሃን ፓርቲ ስርዓታችን ውስጥ አስቀብተና አስቀባ ነው እንጂ ግን አልሰራንበት ወይ አንደኛውን እንደደርግ በግልጹ ሶሻሊዝም አውጆ አንድ ፓርቲ ማድረግና ግልጽ ህግና መርህ ይዞ መሄድ ያስከብራል ያባት ነው ግን በህገ መንግስቱ ላይ ብዙሃን ፓርቲ ያለ ተብሎ ተጽፎ በተግባር ግን ያንድ ፓርቲ ያሰራ ለምሳሌ አብዮታይ ዲሞክራሲ የሚለውን ቃል በእናዩ በደርግ ህገ መንግስቱ ውስጥ ቁልጭ ተብሎ ተጽፏል አብዮታይ ዲሞክራሲ ነው የሚመረጥ ዲሞክራሲያዊ አብዮታ አንዶም አብዮታይ ዲሞክራሲ ይላል ራሱ ተጽፏል ባባሁን ግን ባለን ህገ መንግስታችን ላይ የለም እንዲሚል ነገር ግን በፓርቲዎች አሰራር ውስጥ ግን አለ ይሄ ነገር እና ላይ የተወሰኑ ሰዎች ከወሰኑ በኋላ ታች ያሉ ሰዎች መወያየት ነው የሚፈቀድላቸው መነጋገር እንጂ አንድ የከተወሰነ ግን በቃ የፓርቲ ውሳኔ ነው ፈጽም ስለዚህ እኔ ይሄም ፓርላማውን የሚያስቸግረው ይመስለኛል እንዴት ነው ከፓርቲ አቋም ወጥ ሌላ ውሳኔ ማሳለፍ የምትችለው ይሄም ይከብዳቸው ይመስለኛል እንደውም ፓርላማው እኮ በታሪኩ በድምጽ ሊውነት ሲወሰን ያየ ነው አሁን እኮ ቅርብ ጊዜ ዶክተር አቢ ከተመረጡ በኋላና ሊመረጡ አካባቢ ያገሪቱ ሁኔታ በቃ ቋፍ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ነው ትክክል ፓርላማው ፓርላማ ፓርላማ መሽተት ይጀምራል እና ይሄ መሰረታዊ ችግር ነው በእናለባበሰው ጥቅም የለው ይሄ ይሄንን መፍታት ያስፈልጋል ወደ ባለፈው እንኳን ስንሄድ አሁን የደርጉን እንኳን ስታዩ የበራይ ሸንጎ ነበር በራይ ሸንጎ ውስጥ ፍራሃት ቢኖርም ግን አንዳንድ ጊዜ ሲከራከሩ ይታይ ነው ዝም ብሎ ሚጠም ክርክር ታይ ነበር ዝም ብለ ታዳምጧል ከሆነ መስመር ባላይ መውጣት ባይችል አሁን እኮ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት የፓርላማ እንትን አልታየ ህጎቹን ራሱ ቢፈትሽ ፓርላማው ህግ አወጣጡ አሁን እየተወሰደ ያለ ጥሩ ሪፎርም አለ በዶክተር አቢ መንግስት ምንድነው የህግ አወጣት ስርዓታችንን እንይ ህግ ሲወጣ ለምን ይወጣ ሲሻሻል ለምን ይሻሻል ከወጣ በኋላ ደግሞ ፓርላማው ህጌ ነው የታደረሳችሁት ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት ያወጣውትን የጸረ ሙስና ህግ የታደረሳችሁት ሰራዊ ለምን ሙስና አልጠፋም ይሄን ህግ አወጣች ምንድነው ችግሩ ብሎ ማየት መቻል አለበትና እንደገና ደግሞ ያለን ህግ ሰውችን የሚይዝ ነው እንጂ ንብረትን የሚያስመለስ ግን አይደለም ብዙ ንብረት ሲመለሳና ይሄ እንደው ምን ያንዳ እንደ ባይጥና በወጥመድ ነው ይሆነ መጥፎ ወጥመድ ገስተ ቤተ ብዙ አይጦሽ ቢራወጡ ግን አንዷን ይዞ አሰቃቂ አርብ ሆነው ኔታ ቢገላት ግን ሌሎቹ እየተራቡ የሚሄዱ ከሆነ ምን ዋጋ አለው እንደ አይነት ወጥመድ እንዴ አይነት ነው ህጋች ከዚህ ልክ በርካታ አይጦችን ሰብሰብ አርጎ ይዞለ ባይገላቸው ያን ይዞ ለሚያስቀምጠ ለወጥመድ በታገኝ ያን ሰብሰበ ይዘ ከዛው አለ ወደ ሩቅ ወንዝ ዳርም ቢሆን ጣላቸው በቃ እና ይሄ ነው ሰባዊነት ያለው ህግ አውጣተን ሊፈጸም የሚችል ህግ አውጣተን ያንን ብንፈጽመው ባለ sultan ደሃ ሀብታም ተራሰው ሳንደን ሁሉም ሁሉም እኩል የሚዳኝ አዎ ጥሩ ወደ ደርሶ ለምታስኪ ዶክተር አሁን በተለይ ሀብት ምዝበራ በአገሪቱ ውስጥ አሁን ባለው መረጃ መንግስትን በሚነግረን ወደ 23% አካባቢ ከአገሪቱ ህዝብ ከድነት ወለል በታች ነው ያለው በሌላ በኩል ደግሞ የሀብት ምዝበራውም በከፋ መልኩ ይገለጻል ይያላችሁ ነው በውይታችሁ ስታነሱት የነበረውና ፍታው የሀብት ክፍፍልን በማረጋገጥ ረገድ ራሱ ምን ያክል ተግዳሮት ሊሆን ይችላል ያገሪቱ አንድገትም ወደ ኋላ በመመለስ በኩልም ምን ያክል ይገዳደራል የሚለውን እስኪ እንገሩ 
መንግስት አንድም በጀት ከመደበ በኋላ የተለያየ አላማ አለ አንደኛው ለማተን ለማፋጠን ለማተን ስታፋጥን ሀብት ትፈጥራለ ሀብት ስትፈጥር ከዛ ሀብት በመስራትም ደሞዝ በመከፈልም ሆነ በተለያየ ተቋማት ካገኘው ሀብት መንግስት ተቋማትን በሚያደራጅበት ጊዜ ከዛ የምታገኘው ጥቅም ስላለ ለህزب ጥቅም ዋለት ላለ ለምሳሌ እንውሰድና የ የህዳሴ እንግድብ እንወስድ ለምሳሌ እንደምሳሌ እንወስደው በአምስት አመት ውስጥ ይፈጸማል ተብሎ ግንባታው ይተናቀቃል ይተናቀቃል ተብሎ 80 92003 80 ቢሊዮን ብር በጀት ያዘለት ቢፈጸም ኖሮ ሰዎች የኤሌክትሪክ ብርሃን ዓለም አቋረጥ ያገኛሉ ወደ ለማት የሚገቡ ማሽነሪያቸውም በቀላሉ ያንቀሳቀሳሉ ለራሳቸውም ስራ ሰርተው ያተርፋሉ ለሀገርም ሀብት ይፈጥራሉ ከተፈጠረው ሀብት መንግስት ታክሲ ሰበስባል ለብዙአኑ ያከፋፍላል ትምርት ቤትም በለው የጤና ተቋማትም በማደራጀት በለው መንገድም በመስራት በለው ልማት እንዲፋጠን ያደርጋል ነገር ግን አሁን ስናዩ ሰባት አመት አልፎናል ያ ሀብት አለ በዛ ሀብት መሰረት ይያለቀ አይደለም ሌላም ሀብት ያስጨመረ ነው ይሄ ገንዘብ እየወለደ ነው ይሄንን ገንዘብ የሚከፍለው መንግስት ነው ከመሃል ላይ ለህزب መስጠት የነበረበትን አገልግሎት እየቀነሰ ይሄንን እዳ ወደ መክፈል የሚገደድበት ለማስፈጸምም ደሞ ተጨማሪ ሀብት የሚያወጣበት ሁኔታ ይፈጠራልና የሀብት ክፍፍሉን እየጎዳ ይሄዳል ይሄ እንግዲህ ምን አግር ሳይሰረቅ ነው ሲሰረቅስ ምንድነው የሚሆነው ነው በመዘግየቱ ብቻ ተገቢ ባለሙያዎች ባለማያዛቸው ብቻ የተፈጠረውን ስናወራ ባለሙያዎቹ ሌባ ሲሆኑ ደግሞ የሚፈጠረው ያንኑ ያክል ጉዳቱ የህزبን ሀብት ወደ ግለሰቦች ሀብት የምናስተላልፍበት ሁኔታ ይሆና ይኖራል ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋራ ያለው ግንኙነት ወደ ቅራኔ ይለወጣል አሁን እንዳየ ነው ማለት ነው እንኳን እኩልነትን ማምጣት ይቀርና ሰላምን አግኝቶ እንኳን አብሮ የመኖር እድል አደጋው ሊፈጥር ሊከተ የሚችል ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮጀክቶችን በአግባብ መርቶ የህزب ተጠቃሚነትን ማረጋጋት ካልቻልን መንግስትነታችን ጥያቄ ውስጥ ይገባል ስለዚህ እዚ ዙራ መንግስት የሰራቸውን ስተቶች ማረም ይኖርበታል ማለት ነው በእውነት የህزب ተጠቃሚነትን ማረጋጋት ካለብን አንደኛው ወቀት ክሎትና ችሎታ ያላቸው ሰዎች በቦታው ላይ ማስቀመጥ ጥልቆ አደጋም እየፈጠረ ያለው ሁሉንም ፕሮጀክቶች ብንጠራቸው የህዳሴውንም ግድብም በለው የሱኳሩን ፕሮጀክትም በለው የማዳበራውንም በለው የመስሮውንም በለው አንድን ፕሮጀክት ለመፈጸም ለምዳ ያስፈልጋል ዕቀት ብቻውን በቂ ያደርል ለምዳ ያስፈልጋል በዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቢያንስ የተወሰነ አመት 3 አመት መስራት ለምዳ ያለው ሰው መሆን ያስፈልጋል አሁን ከመናየው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ግን እንደዛ ያለ ለምዳ የነበራቸው ሰዎች ፕሮጀክቱን ወስደው እንዳል ነበር እንረዳለን ስለዚህ መንግስት ብቃት ላላቸው ሰዎች የነበረው ቦታ በጣም ደካማ እንደነበረ ነው ምናየው ለብቃት ቦታ ማን አልነበረው እንኳን እንዲያ ለነገሩ እንዲያ አነ ቴክኒካል ውስብስብ የሆኑ ስራዎች ይቀርና ታራውን ስራ እንኳን በየደረጃው ብቃት ያስፈልጋል እና ከእንዲያ አነ ተአሰራር አይ ቲንክ ሚገባውን ሐላፊነት እየወሰደ ያለ ይመስለኛል መንግስት የኛ ስተት ነው የሚለው ትልቅ ትልቅ ጅማሮ ነው በየ ነው ወስደውና ስለዚህ ለብቃት ቦታ መስጠት ለታማኝነት ቦታ መስጠት እንደ መንግስት መንግስት የሚወክሉት ፕሮጀክቱን የሚያስተዳድሩለት ሰዎች በዛ መልኩ እየመለመለ ማሰማራት ያለበት ይመስለኛል ቀደም የተባለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከፖለቲካል ሎያሊቲ ጋር ሳናገናይ ፕሮጀክትን سنመራ ብቃትና ብቃት መለካ መሆን ያለበት ይመስለኛል ጥሩ ወደርሱ እንደ አስኪ የተከበሩ አቶ ገብረ እግዚአብሔር በቅርብም የተመረቀ አለ እንግዲህ በ2000 ዓመተ ምህረት የተጀመረው የመስኖ ግድብ 
በ10 አመቱን የተመረቀው ያን ነከ ተያዘለት በጀትም በላይ ብዙ ብር ነው መንግስት እንዲከፍል የተደረገውና በጊዜም ቆይቶ በግንባታ በተመሳሳይ ግንባታ ወጪንም ጨምሮ ማለት ነው የተወካዮች ምክር ቤት የተለያየ ቋሚ ኮሚቴ አባላት አላችሁ የመስክም ልከታት አደርጋላችሁ የመስክም ልከታ በመታደርጉበት ወቅት ራሱ እነዚህን ፕሮጀክቶች በራሳችሁ ዝምላችሁ በፈቃንነት ነው ወይንስ ከጥናት መነሻ ነው ተነስታችሁ እነዚህን ፕሮጀክቶችን መታየዋቸው ፍታው ያብት ክፍፍልንም በማረጋጋት ረገድ የህزب ተጠቃሚነት በማረጋጋት ረገድም ነዛ ይሆናልና እንደው ምንድን ነው ቢናቹ የነበረው እነዚህ ፕሮጀክቶች ሲጓተቱ አጣቋቸውም ነበር ወይ ለምሳሌ እርሱ በፊት የዚህ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነበር ወይ መንግስት ለማድረጅቶች ምን ይላሉ ኦኬ እነዚህ የመንግስት ፕሮጀክቶችን በሚመለከት በርግጥ መንግስታችን ፍታው የሆነ የህزب ተጠቃሚነትን እንዲረጋገጥ ለምሳሌ አሁን የስኳር ፕሮጀክቶች ኦልሞስት በሁሉም ክልል ተጠቃሚ ለማድረግ በሁሉም ክልል የስኳር ፕሮጀክቶች እንዲከናወኑ እቅድ ይዞ መነሻ አድርጓል በሌሎችም ትላልቅ የሞስነ ግድብ እንደዚሁም በሁሉም ክልሎች ተጠቃሚ ለማድረግ የተለያየ እቅድ ይዞ ተግባር አብሮ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል በተማሳሳይ በተለይ ደግሞ ለአርሶ አደሩ በጣም ወሳኝ የሆነ የያዩ መዳዋሪያ ፕሮጀክቶችም እቅድ ይዞ ለአርሶ አደሩ የምርት ተጠቃሚነቱ ከፍ ለማድረግ የያዩ መዳዋሪያን መሰረት አድርጎ ሲሰራ ቆይቷል almost በእነዚህ የተለያዩ የሜጋ ፕሮጀክቶችን መሰረት አድርገን በመናይበት ጊዜ ስካሁን ድረስ እኔ ራስ ያሁን የመንግስት ልማት ድርጅቶች ቋሙ ኮሚቴ ሆኘ በመናራበት ጊዜ እያንዳንዱን እያንዳንዱን የፕሮጀክቶች አፈጣጠም አንዱ ቴክኒካል አፈጣጠም ፋይናንሻል አፈጣጠም ሁለተኛ ሚከፈል ክፍያ ለምን እንደው ብለን በመናይበት ጊዜ አመራሩ ይሄንን በመታቀረውበት ጊዜ በጸጋ ያለ መቀበል ሁኔታ ይታያል ማስገደድ ግን ትችላላችሁ አዎ እንችላለን ግን ምንድነው የሚታየው ለምሳሌ አሁን ያዩ መዳሪያ ፋብሪካ አፈጣጸሙ በጣም ዝብተኛ ፊዚካል አፈጣጸም ይያለ 60% ክፍያ ያከፈለው እኮ የቦርድ አመራርና የሚመለከተው ፈጻመ አካል ናቸው ይሄ በግልጽ ትክክል አይደለም ብለን በመናቀርብበት ጊዜ ይሄንን አጣርተን ምላሽ እንሰጣለን የሚለውን ሐሳብ አሳይመንት ይወስዳል አስፈጻሚ አካል የስኳር ፕሮጀክቶችም ለምሳሌ አሁን በለስ ቁጥር 1 በለስ ቁጥር 2 ይሄ ደው ኦሞ ኩራዝ ኩራዝ ቁጥር 1 እነዚህን በጣም የተጓተቱ መሆናቸው ከመጓታታቸው በላይ ደግሞ እዛ ያለውን የአፈጣጠም ችግር እና ንብረት እየወደመ መሆኑ ይሄንን መሰረት አድርገን ለራሱ ለአስፈጻመ አካል በተለይ ደግሞ ለአፈጓኤና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ክሊር አድርገን አቅርቦ ነው እነዚህ ፕሮጀክቶች ወታቹ በመታዩበት ወቅት አፈጻጻማቸው ዝቅተኛ ነው ነገር ግን ምክር ቤቱ በእያመቱ ደግሞ ለሚኒስትር መስራ ቤቱ በጀታ ያጸርቃል አዎ እሱን መሰረት አድርገን እኮ ይሄንን የሚመራ አስፈጻማ አካል እኮ ከስልጣን እንዲወገድ እኮ ተደርጓል ይሄንን የሞስኖ ለማት ድርጅት የሞስኖ ናውሃ ለማት ሚኒስተር ሲመራው የነበረ እንዲወገድ እኮ ተደርጓል አፈጻጸሙ ተደጋጋሚ በመገንገም እንዲወርድ እኮ ተደርጓል ይሄ አንዱ እርምጃ ነው አጠቃላይ ግን እነዚህን ሜጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው ለካ አሁን አቶ ዶክተር እንዳሉ ብቃት ያለው ባለሙያ ልምድ ያለው ተመኩሮ ያለው እያንዳንዱ አን ፕሮጀክት የሚሰራበትን አግባ እቅድና ክንውኑ በሚታይበት ጊዜ በጣም የተራረቀ አፈጻጸም ነው ይዘን ለፈጻም የምናቀርብለት ይቀርብለታል ከቀረበለት በኋላ ያለው ቻሌንጅ ግን ምንድነው የሚደረገው ለምሳሌ እኔ በግልጽ አሁን የስኳር የያዩ መዳዋሪያ የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ እነዚህን ሶስቱ ሪፖርቶች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በአግባቡ በተደጋጋሚ ቀርቧል ግን ከዛ በኋላ ማል ተጠየቁም ከዛ በኋላ የሚጠየቅበት አግባብ ይጠየቅ ብለን በመናቀርበት ጊዜ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ሁላችን እንዳየነው የተለያየ በአግራችን የጋጠመን ችግር 
ወደ ተላዩ ወጣግባ ገብተናል ዙሮ ዙሮ ግን አስፈጻ ማካል ምክር ቤቱ ልክ ባቀረበው እርምጃ ቢወሰድ ኖሮ ልክ አሁን ዶክተር እንዳሉት መታረም የሚገባቸው ነገሮች ብዙ ይታረሙ ነበር ብዙ ይስተካከሉ ነበር ማለት ነው ዙሮ ዙሮ ግን የተዋጣለት ነው በእኔም አይደለም የተናገርኩ ያለው ግን ደግሞ እየተሰሩ የነበሩ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ስራዎች ደግሞ በአግባቡ ይዘናቸው ወደ ቀጣይ ብንሽጋገር እንጂ በጣም ምንም እንዳልተሰራ ተደርጎ መወሰድ የለበትም ዝሮ ዝሮ ግን ዋጋ አስከፍሎናል ይሄንን የአፈጻጸማችን ችግር ዋጋ አስከፍሎናል ነው የተጠያቂነትና ሐላፊነትን በአግባቡ ያለመወጣት ያአመራር ሚና በመሰረቱ ዋጋ ያስከፈለን መሆኑ ወደም እኛ ማይተናል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ወደርሶ ለምታስኪ ዶክተር እንግዲህ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው በሚጓተትበት ወቅት ህብረተሰቡ ጋር ግሬታ መፍጠሩ አይቀርም ህብረተሰቡና መንግስት ማለም ደግሞ ያለ መተማመን መፈጠሩ አይቀርም የፍታው የሀብት ክፍልንም ጥያቄ ውስጥ ያስገባልና ምን ይላል ወርሶ በርግጥ እንዳጠቃላይ ስናየው ፕሮጀክቶቹ የዘገዩት የሚዘገዩት በሙስና ብቻ ነው ብሎ መደምደም አይቻለም ያው ቁጥጥርና ክትት ሌሎችም በርካታ ምክንያቶች ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የፕላኒንግ ችግር አለብን ያላቅማችን ለማዳረስ በየክልሉ የቁጥቁጥ ፕሮጀክቶችን እንጀምራለን እነዚህ እነዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ አላችሁ ሆኖም ግን እንዳጠቃላይ ፕሮጀክቶች ደግሞ የሙስና ዋና መሰረቶች ሆነው ነው ያያናቸው እንዴት ነው ዋና መሰረቶች የሆኑት ብለን سنናስብ አንደኛ ፕሮጀክቶቹን የሚያስፈጽሙ አካላት ራሳቸው ሙስና ውስጥ ይገባሉ ሁለተኛ ፕሮጀክቶቹን ለመፈጸም የሚወስዱ ኮንትራክተሮች በራሱ በሙስና ውስጥ በግንኙነት ያልፋሉ ለፕሮጀክቶቹ የሚመደበው ብር ባየር ላይ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ክልል ላይ ይሄ ፕሮጀክት ይፈጸምላል ተብሎ የተመደበ ገንዘብ በአግባቡ ስራ ላይ ሳይውል ሲቀር ህብረት ሰው የተጠበቀው ነው ያገኘ የተጠበቀው ነው ያገኘ ማለት በመንግስት ላይ እምነት ያጣል በእምነት ባጣ ቁጥር ደግሞ አንተን አያ ክብርህም እንደገና ደግሞ ወደ ብጥብጥና ወደ ኮንፍሊክት ያመራል ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሌላው ሙስና በጣም በጣም በተለይ ከኢኮኖሚው አንጻር ስናየው በጣም በሽታ የሆነው ለምንድን ነው በሙስና የሚገባትን ያለህን ሪሶርስ ለሁሉም እንደ አቅማ ከማዳረስ ይልቅ ለተወሰኑ ታካላት እንዲደር ስታደርክ ሌላው በአብዛኛው ደግሞ የሚጠብቀው የሚበላው የሌለው ልክ ሌላው ሲከብር ያያል ሶ አንደኛ ሳይኮሎጂካሊ ያወርዳል አንተ ምክንያቱም ያ ሰው አላግባብ ከሆነ አካል ጋር ተገናኝቶ ነው የሚያገኘው በትምርት ደረጃ የሚያለውም በስራም ሲለፋ ሲሰራ ታየው ቁጭ ብሎ ግን እንጻ ይገነባል በዚህ በኩል ደግሞ ደም ተፍቶ ለፍቶ ግሮ ሰርቶ ደግሞ ቤቱ ማስተዳደር ያቀጣዋል በዚህ ጊዜ አሁን እንደተፈጠረው አይነት ችግር ይከታል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ፍታዊነት አልኖረው የሪሶርስ አጠቃቀም የተዛባ ይሆናል ይሄ ደግሞ እንዳጠቃላይ ሲስተሙን ይጎዳዋል ስለዚህ አንድ ባለስልጣን ወይም አንድ መንግስት ወደ ስልጣን ሲወጣ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው አገር ስትለወጥ ተቀማለ ብሎ እንጂ ራሱን ለመጥቀም ብሎ መግባት የለበት የሚሰራው ሪዋርድ ማይደረግበት ሀገር ተቀምጦ ማፊያ ግሩፕ ተፈጥሮ የመንግስትን ሀብት የሚመዘብርበት ሁኔታ ከተፈጠረ ያገር ህልውና ጥያቄ ውስጥ ይሆናል ማለት ነውና ይሄ ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ነው ባይኔ ወደ እርሶ ለምታስኪ ኢንዲያ ተመራት አገሪቷ ኢትዮጵያ ማለት ነው በየአመቱ በርካታ ቢሊየን ከውጭም በብድርን በርዳታም ታገኛለች ይሄ ብድርና አርዳታ ደግሞ በተኳሽ ምክር ቤት ጸርቆ ነው ወደ ስራ ሚገባውና እንዴት ያውታል አሁን አገሪቷ ውስጥ ካለው የሀብት ምዝበራ ህብረት ሰቦጋም መንግስትም ጋር ተመሳሳይ አቋም የተያዘበት ይመስላልና እንዴት ያውታል ይሄንን እንደው ምክር ቤቱ ሲቆጣጣሯል ወይ ይሄ ገንዘብ እየተገባብ ነው ወዲት ሲያረጋል ወይ ገንዘቡን ዱካን ፋናውን ይከተላል ወይ የሚለውን ነገር ከጋ አንጻር ያብራው ምስኪ አዎ እንግዲህ ብዙ በድሮች እርዳታዎች ሲጸድቁና ያለን ባዋጅም ይጸድቃሉ ከዛ ደግሞ ፕሮጀክቶች ተነድፈው 
ስራ ላይ ሲውል ወይም ለማዋል ሲሞከር ይታያል ግን በተግባር ፕሮጀክቶች ውጤታማ ሳይሆኑ ወይንም ሳይልቁ ወይም ሲጓተቱ ነው የሚታየውና ይሄንን መቸም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት መከታተል ይኖርበታል በርግጥ አሁን የተከበሩ አቶ ገብረ እግዚአብሔርም እንዳስረዱት አንድ አንድ የተከታተሏቸውና ያቀርባቸው ሪፖርቶች እንደነበሩ ነው ይገለጹትና አሁን ህጋችንን سنመለከተው እንግዲህ ምዝበራን ለመዋጋት የተዘረፈ የህزب ገንዘብን ለማስመለስ ብቁ የሆነ ህግ አለን ወይ ብለን ማይተው የሚሆነውና ባንድ በኩል የተሻሻሉ አዲስ የገቡ ነገሮች አሉ ህጋችን ውስጥ ለምሳሌ አንድ ሰው አሁንም ዶክተር ካሳሁን ካነሳው ጋር ለምሳሌ ደሞዙ ይታወቃል ወይም ትክክለኛ ህጋዊ ገቢው ይታወቃል ግን ያፈራው ሀብት ከሚያገኘው ገቢ ጋር የማይመጣጣን ከሆነ ያ ይሄንን ገቢ ያገኘው በሙስና ነው ተብሎ ይገመታል የሚል ህግ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ወጥቷል አሁን ባለን የጸረ ሙስና ህግ የወንጀል ህግ ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው ሙስና ለመዋጋት ግን ተግባር ላይ ዋለ ወይ ስንል ግን ተግባር ላይ ብዙ ሰዎች አሁን ዶክተርም እንዳነሰው እንዶ ምንም ገቢያቸው ወይ ገቢያ ሌላቸው ወይም ህጋዊ ገቢ እንዳላቸው የማይታወቅ ወይም ደሞ ስተኛ ሆነው ግን ያላቸው ሀብት ፈጽሞ ከማይመጣጣ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ይሄንን ህግ ስራ ላይ ማዋል እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሌላው ደሞ ምንድነው አንድ ምሳሌ መንጠቅስ የብራዚልን ለምሳሌ ፔትሮ ብራስ የሚባል ብዙ ጊዜ በዜናም ተዘግቡታላችሁ አንድ አንዲ ታዋቂ ኬዝ አለ። እዛ ላይ የሆነው ምንድነው ብራዚል ውስጥ አንድ የመኪና አስመጪ ውድ የሆነ መኪና ለአንድ ኩባንያ ለአንድ የመንግስት ፔትሮብራስ ለሚባለው የመንግስት የኮንስትራክሽን ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ስጦታ ሰጠ ይሄንን እንዴት ሰጠህ ብሎ ምርመራ ጀመረ የብራዚል ፌደራል ፖሊስ ለዛው መነሱ ጸረሙስ እና ይላቸው በፖሊስ ደረጃ ከዛ ግን ህጋቸው ምን ምን ነገር አለው የዘረፍከውን ገንዘብ ከመለስክ አብረው ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን ካጋለጥክ ቅጣት በጣም ይቀልልሃል መጠነኛ ቅጣት ትቀጣለህ ህብረተሰቡ ምን ያተርፋል አንደኛ የተወሰደው ገንዘብ ይመለስለታል ሁለተኛ ሌሎች መዝባሪዎች ይያዙለታል ሶስተኛ አንተም ስልጣን ላይ ያለ ሰውኮንክ ይው አጥፍታል ካንተም ይገላገላል ማለት ነው ይሄ ነው ጥቅሙ እንጂ ሰዎችን በማሰርና ከባድ ነገር በማድረግ ብቻ የሚሄድ ህግ አይደለምና በዛ መነሻነት ያ ያንን ሲያወጣ ያ ያንን ሲያወጣ መጨረሻ ላይ ብዙ ሰዎች ተያዙ በየቀኑ በብራዚል ቴሌቪዥን ዛሬ ደሞ ምን ጉድና ይሆን ያለ ህዝቡ በቃ አዳዲስ ሰዎች ሲታሰሩ እነሱም ደሞ ገብተው የመዘበሩትን እየመለሱ አብሯቸው እየሰሩትን ይያጋለጡ ሌሎች ሲያዙ እንዲ እንዲ ያለ ሰንሰለቱ መጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አድረስ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩአንም ከስራ አስከማሰናበት ድረስ እና እኛ ጋር እንዲ አይነት ውጤታማ የሆነ አሰራር ወይንም ህግ بنጨመረበት بنወይ بنመካከር ጥሩ ይመስለኛል ወደ ሰለም ታቶ ገብሩ ዛሬ እንግዲህ የሰማን የብራዚልን ተመክሮን ስለተዋል ፕሬዝዳንቷም ከስልጣን የተባሩበትም አንዱ የሙስና ጉዳይ ነውና በተለይ የውጭ ብድሮችን እና አርዳታን እናንተናችሁ በእናንተ በኩል ነው የሚያልፈው የእናንተን ይሁን ታሳያገኝ ስራ ላይ ሁሉምና ትቆጣጥሩ ታላችሁ ወይ ታውቁ ታላችሁ ወይ ምክንያቱም ይሄ ገንዘብ እንዳውም ለጥቂቶች መንግስት ባለስልጣናት የሀብት ማፍሪያ ምንጭ ሆኗል ብሎ የአፍሪካ መሪዎች በዚህ ወቀሳሉና በተለይ አፍሪካዊቷ የምጣኔ አብት ባለሙያ ዶክተር ዳንቢ ሳሞዮ በዚህ ጉዳይ ብዙ አፍሪካ መሪዎችን ይተቻሉ የአፍሪካ ሀገራት በዚህ ጉዳይ ይታማሉ ብለው ነው ምን ይላሉ እርሶ እሺ መንግስት ማረም የሚገባቸው ነገሮች እንዲያርም አሁን ልክ አሁን ፕሮፌሰር እንዳሉት በመሰረቱ የመንግስት በጀት አንዱ የብድር ነው አንዱ የራስ ነው ያገሩ ሀፍት ነው ይህን መሰረት በማድረግ በጀት ከመደልደል ጀምሮ ተግባራው እስከሚሆን ድረስ ምንድነው ውጤት ያመጣ የሚለውን አንዱ በታቀዱ ፕሮጀክቶች ላይ ውጤታማ ሆኗል ወይ ሁለተኛ ህብረተሰብ ተጠቃሚ አድርገዋል ወይ 
የሚለው ነገር ይሄንን መሰረት አድርገን በመናይበት ጊዜ አንድ መሳሪያችን የኦዲት አሰራር ነው ኦዲት መሰረት አድርገን ዋና ኦዲተር ይመረምራሉ ተመርምረው ወደ ምክር ቤት ይመጣሉ ምክር ቤት ደግሞ በአግባቡ ውይይት ያደርግበታል ክፍተቶችን በሚታዩ ዘርፎች ዝርዝር ውይይት ተደርጎ ርምት እንዲወሰድ ይደረጋል ለምሳሌ በአግራችን ያሉ የዩኒቨርሲቲ ተቋማት በዚህ የሀፍት አጠቃቀም ላይ የተለያዩ ውስነቶች ነበር እነዚህን ሰብሰብ ተደርጎ ከመይመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን አንድ ዩኒቨርሲቲዎችን ሚ ፕሮጀክቶች የሚገነቡ ለተኛ በውስጥ አሰራራቸው መሰረት በማድረግ ስርዓትን የማስያዝ አሁን ዋናው እያጠናከርን የምንሄደው የዋና ኦዲተር ሪፖርትና የየተቋማቱ የውስጥ ኦዲት ስርዓት እንዲዝ በማድረግ ይሄንን የኦዲት ውጤት መሰረት በማድረግ ደግሞ ወደ ተጠያቂነት የመሸጋገር ጉዳይ እየሰራን እንገኛለን አንዳንዶቹ በርግጥ ድምዳሜ ላይ ከመድረስ ቀሪ ነገሮች ይኖራሉ ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ሙስናን የመዋጋት ጋር ታይዞ አሁን የሀፍት ምዝገባ ለከ አሁን እንዳነሱት የሀፍት ምዝገባ ማካሄድ አለበት የሚለው ነገር ትክለኛ ነበር አው ዘጠኛ አመት አለፈው እንግዲህ 2000 ላይ ነው ድረስ የሀፍት ምዝገባ ለምን እንደነው አመራሩ ዶፍሮ ያልገባበት የሚል በደም መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ይያንዳንዱን የኒ ሀፍት ህዝብ ማወቅ አለበት ህዝብ ካወቀ በኋላ የተደበቀ ነገርም ያቃል ግልጽ የሆነ ነገርም ያቃል ስለዚህ የሀፍት ምዝገባ ጉዳይ በአግባቡ ስርዓት አሲዘን አንዱ ተግባራው ያልተደረገ በዚህ ጉዳይ መሸሸግ ያሆነዋል ይሄ በደም ነው መሰራት ያለበት እንደ መንግስቱም ትኩረት ሰጥቶ ሀፍትን በአግባቡ ለመጠቀም ስርዓት የማስያዝ ጉዳይ አሁንም በደም መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው የሚል አስተያየት አለ ዝሮ ዝሮ ግን ዋናው የሀፍት ምንጭ መሰረት አድርገን በመናይበት ጊዜ አሁን አንዳንዱ በመናይበት ጊዜ የተለያዩ የሙስና ጠንቅ የሆነ ያለው ከሄታ መጣው የሚል መነሻ መጠየቅ ያለበትን አካል መጠየቅ አለበት ከሄታ መጣው አንዳንዱ እንግዲህ መጠየቅ ያለበት እንግዲህ አሁን ከናንተንም ይጀምሩ ከተውካችሁ ድረስ ከራሳችን ነው ከራሳችንም ይሁን ካስፈጻመ አካላትም ከሄታ መጣው ተብለን መጠየቅ አለብን ይሄንን አሰራር በአግባቡ ግልጽ በሆነ መንገድ እኔ ያለሁበትን ቦታ ተታወቃለሽ የሰራውwidehatን ተታወቃለሽ ህዝብ ግልጽ እንዲያደርግ ማድረግ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ደፍረን መስራት እንዳለብን ታሳዊ ይደረጋል ዝሮ ዝሮ ግን ዋናው የመንግስት በጀት በአግባቡ ጥቅም ላይ ውለዋል አልዋለም የሚለው ግን ዋናው መሳሪያችን የኦዲት ስርዓት ነው ጥሩ ወደርሶ ለምታ ዶክተር ዋናው ነገር ውይይታችን ወደ መቋጨት ይሄን ስለሆነ ከውጭ የሚመጣ ብድርና እርዳታም ጨምሮ ከሀገር ውስጥ በሚሰበሰብ አለ ምን ያክል ይከታተሉታል ምን ያክል ስተግባራው ይሆናል ምን ያክል ለልማት ይውላል የሚለው አንዳንዶቹ ጻፍት ቀድም እንደተከስ ነው ስቴት ካፕቸር ነው ወይም ለራሳቸው ስልጣን ማቆያ ሀብት ማፍሪያ አድርጎ ነው የሚጠቀሙበት ይባላልና ምን መደረግ አለበት የምናገኛቸውን ብድሮች በአግባቡ ተጠቅመናል ወይ ለሚለው ትክክለኛ መረጃ ይሄ ነው ብሎ መናገር አይቻለም ግን በተወሰነ መልኩ ግን ብሮቹ እየባከኑ ስለመሆናቸው ሚታዩ ምልክቶች አሉ። በተለይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ራሱ አፍሪካ ዩኒየን ካጠናው ተነስተን ቀደም እንዳልኩት ምን ረዳው ነገር አለ። አንደኛው ምንጭ ራሱ ከብድሩ ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ሁለተኛው ምንጭ ደግሞ ኤክስፖርት የሚያደርገው የነጋዴ ማህበረሰብ ተመሳጥሮ የሚያስተላልፈው ብር ሊሆን ስለሚችል በሶስተኛ ደረጃ የሚያበድሩን ሰዎች ራሳቸው ወይም ተቋማት ራሳቸው ምናክል የኢንተግሪቲ ሰዎች ናቸው በጥቅም ተሳስረው የጋራ የጥቅም ተካፋይ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ በተወሰነ መልኩ ሊሄድ እንደሚችል የሚገመት ነው ባጠቃላይ ግን በጀቶቻችንን 
ለፕሮጀክት ምንይዛቸው በጀቶች በአግባብ እየተጠቀመነ ነው ወይ አይደለም የሚለው ግልጽ ነው በአብዛኛው የባከኑ ስለመሆኑ 100 200 300 እጥፍ ሁላ እየጨመሩ ፕሮጀክቶች የሚፈጸሙበት ሁኔታ ግማሹ ተሰርቆ ነው ግማሹ ደግሞ የባከነ ጊዜ ወይም ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ንረት ኮንትራክተሮቹን ለማካካስ ተደርጎ የሚወጣ ወጪ እንደሆነ ይታወቃልና በአጠቃላይ እኔ ወደ መፍቴው ችግሩ በጣም ሰፊ ነው ጥልቅ ነው የሌሎች አገሮችንም ተመክሮ በመውሰድ ምን መደረግ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ መደረግ አለበት የመጀመሪያውና ዋነኛው እኔ የሚመስለኝ በዚህ ሀገር ዲሞክራሲ ማስፈን ነው ህዝቦች በተከክል የሚወከሉበትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማስፈን ነው ህዝቦች የነሱን ድምጽ ያላሰሙትን በነሱ ቦታ ገብቶ መቆጣጠር ያልቻሉትን የሕጋውጪ አባላትን ወይም የህزب ምክር ቤት ተወካዮችን ማስወገድ የሚችሉበት ስርዓት መንደፍ ነው ስለዚህ ሰው ወክለናውን ያከብራል ማለት ነው ሁለተኛ የስራ አስፈጻሚው ራሱ ሰዎችን ሲያስቀምጥ ኦፍ ኮርስ ዋናው ፖሊሲውን ለመፈጸም ቢሆንም በፖለቲካው ያመነበት ያንንም ፖለቲካ ለማስፈጸም ቢሆንም ግን ዕውቀት ክሎትና ለምድ ያለው ከልምድም ባሻገር በህብረተሰቡ ዘንድ ታማኝነት ያለው ሰው መሆኑን ማረጋገጥ ይሄንንም ለማረጋገጥ አሁን እንደተለመደው 20 30 ሚኒስትሮች አምጥቶ በአንድ ጊዜ ማስወሰን ሳይሆን ፕሮፐርሊ ያንዳንዱ ሰው ተገምግሞ ተጠይቆ ጊዜ ተወስዶበት ለህزب ፐብሊክ ሆኖ ህزب የየራሱን አስተያየት ሰርቶ ሚጸድቅበትና ሚወርቅበት አይነት ስርዓት የሚደረጅበት መንገድ መኖር መኖር አለበት ብያስ ባለው ፍርድ ቤት ሁሉንም ለመንግስት መስጠት ብቻ አይደለምና ሌሎች ባለሙያ አካላትም ይኖራሉ ሌሎች ባለሙያ አካላት ሌሎችም ይኖራሉና አዎ ለኛው ባለድርሻ አካል የሲቪል እና የሙያ ማህበራትን ማጠናከር ነው ሙያ ማህበራትም በአዲሱ በተሰጠው እድል በተከፈተው እድል በመጠቀም የተሻለ ስራ ለመስራት መዘጋጀት ነው መንግስትም ማሻሻል ያለባቸው ስራዎች ማሻሻል አለበት ምክንያቱም ገድቧቸዋል አንቋቸዋል አንዳንድም ከስጋት የተነሳ ማህበራት የተዘጉበት ሁኔታ ስላለ እነዛ ህጎች መስተካከል አለባቸው ማህበራትም ተጠናክረው በየቀጠናቸው ህብረተሰብን በሚወክሉ በዘርፍ የሙያ ማህበራትም በተለይ ሙያቸውን የሚያስነቅፍ የመንድስና ከሆነ የኦዲቲንግ ከሆነ የህግ ከሆነ እንደዛው ተደራይቶ ሙያው ስታንዳርድ እንዲኖረው ስነ ምግባራዊ አፈጻጸም የሚገመገመበት ስርዓት እንዲኖረው ማድረግ የግድ የሚል መስለኛል የመገናኛ ብዙሃንም ተመሳሳይ ሐላፊነት ያለባቸው መስለኛ ኦቶኖሚ ያልነበራቸው አሁን ኦቶኖሚ እየመጣ ይመስለኛል ግን የጥንቱ ፍርሃት ስላለ አሁንም እንደ ልብ ለቆ እየመረመሩ ችግሮችን የማጋለጥ እና ለህزبይ ማቅረቡ ሁኔታ ተጠናክሮ መሄድ ያለበት ይመስለኛ ይሄ ሙስሊማን ለመከላከል ተብሎ ይወጡ ህጎች አሉ ነሱ መፈጸም አለባቸው ለምሳሌ የሀብት ምዝገባ ሰንዋስድ ለምን እንደው ለህزب ፐብሊክ ያለው ነው አስመዝግበዋል ተብሎ ይታመናል ብዙ ባለሀብት የመንግስት ባለስልጣናት እኔ እስከማቀው ድረስ አንድ የህንድ ካምፓኒ ዳታውን ኢንተር አድርጓል ዳታቤዝ ኦስታብሊሽ ተደርጓል ግን የሚመለከተው ክፍል ፐብሊክ እንዳያደርገው حزب እንዲያቆ እንዳያደርገው የተደረገበት ማነቆ የታሰረበት ሁኔታ አለ ከረጀስሊ መንግስት ያን حزب እንዲያቆ ማን ምን ሀብት እንዳለው ይሄን ራሱ መስፋት ማለበብ ብያ እናለው የመንግስት ባለስልጣና ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ዜጋ ሀብቱ ምንድነው መታወቃለብ የሀብቱ ምን ዛሬ ያለኝ ሀብት ታክስ ያልከፈልኩበት ሀብት የኔ ሀብት ሊሆን አይገባም ስለዚህ ታክስ ዲክሌር ሳደርግ ደግሞ ምንጩ ምን እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው 
የሌሎች ሀገር ያደጉ ሀገሮች ለምን ሚነግረን ይሄንን በዚህ መሰረት ስለሚሄዱ ማለት ሌላ የስነ ምግባር ስነ ምግባርን በተመለከተ የሚመለከታቸው ተቋማት ጠንክረው እንዲሰሩ መስራት አለባቸው ሐላፊነታቸው መወጣታል መወጣት አለባቸው በተለየ ሃይማኖት ተቋማት አሁን በእኛ ሀገር ትናንት የሃይማኖት ተቋማት የነበራቸው ለእልና ያላቸው ጋቱ ራሳቸው በሙስና ስለሚታሙ ማለት ነው ለኡነት ሲመስክሩ ኡነትን ሲከላከሉ የማይታዩበት በዘርም በምንም ወገንተኛም የሆኑበት ሁኔታ የታየ ነው ከዛ ከወረደ አመለካከትና እነሱን ከማይወክል ነገር ወጣው ኡነት እነሱን የሚወክለው መስመር እንዲሄዱ ማድረግ ሚዲያው ሚፈራው ነገር አለው ግን እነሱንም የሚያበረታታ የቤት ስራ መስራት ያለበት መስለኛ ወደ ሰልምታ አቶ ተምራት ምን ይላሉ እንደው አጠራ ያለ ምን መደረግ አለበት እንደ አንድ ህግ ባለሙያ እሺ መደረግ ያለባቸው መላቸው አንድ አንዶቹ ቀድም ሰጀስቲያ እየጠቆምኳቸው ናቸው አንዱ ህጉ እንደገና ቢታይ አንድ ችግር አለ ማለት እኮ ነው በፊት ላላ ያለ ህግ ነበርን ይበለጣ አጠነከር ነው ከዛ በኋላ ግን ሙስናው በዛ ለምን አልሰራም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቆም መብለም ብናይ የኔ የግል ሐሳብ ግን ጥጣት ከመጠን በላይ በስቷል ነው የኔ እዲ ለክም ላልሆነ ይችላልው እኔ መረደው ግን እንደዛ በቅጣት ማብዛት ወንጀልን ማስቆም አይቻለም ጥጣት ይጣቀማል ግን በቅጣት ማብዛት ብቻ አይደለም ይቆም እና ለምፈጽመው የምንቸለው ህግ እናወጣ መጠነኛ ህግ አውጠተን እሱኑ ብንተገበር ሌላ ደግሞ ያለን ህግ ሰዎችን ለመቅጣት ነው እንጂ ሀብት ለማስመለስ ብዙም ያን ያህል አይረዳም አንድ ያጠፋውን ያስከውን ሰው እሱኑ ለመቅጣት ነው እንጂ ተባባሪዎቹ ለማያዝ ግን የሚረዳ አይደለም ስለዚህ ሁሉንም ሰዎች ሰብስቦ ለማያዝና መጠነኛ ምህረትና መጠነኛ ቅጣት አርጎ የወሰዱትን ገንዘብ እንዲመልሱ አድርጎ ህብረት ሰቡም ከ ሙስናውስ ከተዘፈቁ ባለስልጣናት ይገላገላል ማለት ነው እነሱም ሰላማዊ ኑሯቸውን ቢኖሩም ግን ህብረት ሰቡ ምን ይማራል ሙስና አክሳሪ እንደሆነ ይማራል ስለዚህ ሙስና አክሳሪ መሆኑን የሚያስተምር ህግና አሰራር መኖር አለበት አሁን ሰዓት እኮ ተማሪዎች ኒንጃ እኔ አንድ አንዶቹ ይሄን ሲመለከቱ ሌላ መጥፎ ነገር ሐሳባቸው ውስጥ እንዳይገባ መሰጋሉ። እና ሙስና አክሳሪ ነው የሚለው ቲዎሪ ሳይሆን ተግባር መሆን መቻል አለበት። ይሄን ደሞ መናረገው የተወሰደውን ሀብት በማስመለስ ነው። ጥጣት ላይ ከማተኮር በቀል ላይ ከማተኮር ይልቅ በጣም ጥሩ። እንደኚህ ነገሮች ቢታዩ በተረፈ ዶክተርም ማጠቃለያም ንፍቴ ይሆናል የሚሉት እንደ አንዴ ምጣኔ አብጥ ባለመዩ ታላቅ። ወደ መፍቴው ከመሄዴ በፊት አንድ አንድ ነገሮች ለጠቆም ቀደም የምናገኛቸው ጉድሮች በአግባቡ እንጠቀማቸዋለን ወይ የሚለው በአግባቡ የተጠቀምናቸው አይደለም ብዙ ክፍተቶች አሉ በተለይም ከሙስና ጋር በተያያዘ እነዚህ ብዙ ክፍተት እንደፈጠሩ እና ያለ ይሄም የሆነው ደግሞ ሙስና ስትራክቸራል ፕሮብለም በመሆኑ ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ለምን እንደሆነ ስትራክቸራል ፕሮብለም ይሆነው ምናልባት በእንግሊዘኛው ፓትሮን ክላይንት ሞዴል የሚባል አለ በዚህ ገለጻ ለኢትዮጵያ የሙስና ሁኔታ ማለት ሴንትራል ላይ ያሉ አካላት ከታች ሌላውን የሚይዙበት ማካኒዝም ነበራቸው በጥቅም ማለት ነው ልክ ይሄም ሙስና ነው በራሱ ማለት ነው የመንግስትን ሀብት ለራስ ጥቅም ማዋል ነው ያ በመሆኑ ስትራክቸራል ነው ይሄ ስትራክቸራል ፕሮብለም ደግሞ ዘላቂ የሆነ መፍቴ ያስፈልገዋል ነው ዘላቂ የሆነ መፍቴው የመጀመረው የፖለቲካ መዳሩን ማስፋትና በህزب የተመረጠ መንግስት ወደ ስልጣን ማምጣት በዚህ ስትራክቸራሊ የነበረውን ችግር ተፈታውአለ ምክንያቱም ህزب የመረጠው አመኔታ እና አጊንቶ የመጣ አካል ሐላፊነት ይሰማዋል ስለ ሀገሩ ይቆረቆራል ሶ ያችን ትንሽ ሀብት ብዙ እንድታገኘ ማድረግና ወደ ተሻለ ነገር አገሪቱ ለመምራት ያስችላል የሚል አንዱ እሱ ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላውና ዋናው ችግራችን ደግሞ የተቋማት ግንባታ ነው ተቋማት አሉን ቀድም በስም የጠቀስናቸው ነገር ግን አቅም የላቸውም 
አቀም የላቸውም ሲባል ምንድነው በሪሶርስ ብቻ በፋይናንስ ብቻ አን ነው በስኪል በፕሮፌሽን ፕሮፌሽናሊዝምም እዚ መከበር አለበት ፕሮፌሽናሊዝም ማለት አንድ ሰው በያለምንም የፖለቲካ ጣልቃ አገብነት በሙያው ብቻ ሙያው የሚጠይቀው ነገር ማድረግ አለበት በፕሮፌሽኑ ያን ማድረግ የሚቻለው ሲሰራ ነው ተቋማትን መገንባት የተቋማት ግንባታ ለኢትዮጵያ እንደው የህልውና ጉዳይ ነው በየብናገር ደስ ይለኛል ምክንያቱም የተለያየ አገራት በተለየ ስቴሽያን አገራት ኤክስፒሪንስ የሚያሳየን ምንድነው አገራቸውን ኢኮኖሚያቸውን የቀየሩት መጀመሪያ ተቋማቸውን ሜሪት ቤዝ በማድረግ ነው ሙያ ተኮር ማለት ነው በሙያ ሶሪ ሙያ ተኮር በማድረግ ነው ሙያ ተኮር ማድረግ ሲባል በሰለጠነው ሙያ ነው ለክን እንደኛ ሀገር በግብርና ተመርቆ የፋይናንስ ሀላፊ የሚሆን አይነት ሳይሆን በተመረ በተመረቀበት በሚያቀው ሙያ እንዲሰራ ታረጋለ ከዚያ ነው ኢኖቬሽን ከዚያ ነው የተለያዩ ውጤቶች የሚመጡት ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሌላ የሲቪክ ማህበራት መጠናከር አለባችሁ የሲቪክ ማህበራት ስንል የፕሮፌሽናል አሶሲዬሽንስ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ማህበራት በታይ የኮሚኒቲ ቤዝ ያላቸው አካላት መጠናከር አለባችሁ ውቅና መሰጠት አለበት መንግስት እነዚህንን አካላት ውቅና አልሰጣቸው እኛ በአንድ አንድ የሪሰርች እንትኖች በጣም መንግስት በሌላ ሀገር መንግስት አልችል ብሎ መስራት አልችል ብሎ ያቃተው እነዚህ እነሱ አካላት ናቸው የሚሰሩት እነሱ ማጠናከርና የሚታይን ክፍተት ቶሎኑ ወደ ውቅና እንዲያመጡ የማድረግ ነገር መሰራት አለበት ባይኔ የመናገርና የፕረስ ነፃነት የሚዲያ ነፃነት አሁንም ቢሆን በተጀመረው መልክ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ይሄን ስታረግ ነው እነቱን ወደ መናገር ወደ ድፍረት ወደ የሐሳብ የበላይነት ወደ ዕውቀት የሚመጣ አሁን ከዚህ በፊት የነበረው አፋይን ስለነበረ መልካም ሐሳቦች እየተነሱ የነሱ የበላይነት የሚሻራሸርበት መድረክ አልነበረም ይሄ አንዱ ትልቁ ችግር ስለነበር ይሄ መስተካከል አለበት የህزب ተሳትፎ መጠናከር አለበት የህزب ተሳትፎም ሲባል ለክ የሊግ አባላት የሴቶች ማህበር የወንዶች ማህበር ብቻ አይደለም ህዝብ በሚመለከተው መልኩ መሳተፍ መቻል አለበት ያን እንደሞ ወን ማድረግ በሚቻልበት መንገድ ቢሆን እና የመጨረሻው የሁሉም የበላይ ግን የገበላይነት ማስከበር በጣም ጥሩ እኛ ሀገር ሶሪ እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ እኛ ሀገር በጣም አሳፋሪ በአለም ሊያሳፍረን የሚችል የሕግ ጥሰት ስናይ ነበር ይሄ ውርደት ነው በራሱ ስለዚህ የሕግ የበላይነት ለማስከበር ደግሞ ቀድም ያልናቸው ሶስቱ አካላት ጠንካራው ነው ህግን የሕግን የበላይነት ማስከበር አለባቸው ይሄ ሲሆን ሁሉም በሕግ ማቀፍ ይሆንና ሚዛናዊ ይሆናል እኩልነት ይሰፍናል በዚህ መንገድ አገራችን ተደጋግለን ባይነኝ አመሰግናለሁ አውይታችንም የቋጨን ስለሆነ አጠር ያለ ለመፍቴ ነው የሚሉት አው እንደ እዝም ምክር ቤት መደረግ የሚገባቸው ልክ አሁን በመድረክ ላይ የተጠቀመጡ እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ ይሄንን ፍርአት ለማስቀጠልና ወደ ለውጡ ለበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ትልቁ ነገር ህገ መንግስታዊ ፍርአታችን በአግባቡ የሚቀጥልበት ነው ኔታ በጽናት እንዲቀጥል አሁንም የተጠናከረ የክትልና የቁጥር የቁጥጥር ስራ ማስቀጠሉ ትልቁ ሐላፍነት ወስደን መስራት እንዳለብን ለከ አሁን እንደጠቀሱት የሕግ የበላይነትና የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲሰፈን የሚመለከታቸው አካላት በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ለምክር ቤት ተጠሪ የሆኑ የዲሞክራሲ ተቋማት እንደዚህ የሰው አመት የእንባ ተባቄ የዋና ኦዲተር እና ሌሎችም መሰረት በማድረግ አሁን ካለበት ችግር ወጥተው አሁን ላጋ ለሚያጋጥሙ ያሉ ፈተናዎች የሚፈቱ ተቋማት ለማድረግ ምክር ቤቱ ትልቅ ሐላፊነት ይዞ መስራት እንዳለበት አሁን ለምሳሌ እንዳነሱት ምክር ቤታችን ምንድነው ጀምሮ ያለው ምክር ቤቱ በበዋለ ሙያ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ቴክኖሎጂን በማስደገፍ በባለ ሙያ በማስደገፍ የሕግ ባለ ሙያዎችን በስፋት በማስገባት ለያንዳንዱ ተቋም ለያንዳንዱ ቋሙ ኮሚቴ የሚመለከተውን ባለሙያ እንዲታገዝ በማድረግ እያንዳንዱ ህገችን ሲወጡ 
ቢዝነስ ስራዎችን ሲሰሩ የፋይናንስ ስርዓት ሲመረመር የኦዲት ስርዓት ሲመረመር ሁሉም በመያ የታገዘ በቴክኖሎጂ የታገዘ ለህብረተሰባችን ደግሞ ተደራሽ የማድረግ ህዝቡ እንዲያውቃቸው ግልጽ የሆነ አሁን በመክሪ ቤቱ ራሱ ግልጽ አድርጓል የጥቆማ ስርዓት በግልጽ አስቀምጧል በምን አድራሻ እንደማግኘት እንዳለበት ሌሎችም የኢሜል አድራሻ ኢንፎርሜሽን የሚያገኝበት ንብረት ሰብ ግልጽ አድርጎ አሁን እየተዘጋጀ ነው ያለ ይህ ይህንን መዘጋጀት ግን ካልተመራ ውጤታማ ይሆን መመራት አለበት እና ይሄን መሰረት አድርገን የህግ ገበላይነት እንዲረጋገጥ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲረጋገጥ በተለይ በተለይ ህዝቡ ተደራሽ መሆን አለበት ህዝቡን ባለቤት ማድረግ አለበት እያንዳንዱን ጉዳይ ህዝብን ያሳተፈ ስርዓት እንዲረጋገጥ ባለርሻ የሚሳተፉበት ዲሞክራሲያው በሆነ መንገድ ፓርላማ እና ህዝቦቹ መስራት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለን አሁን ያለው ሁኔታ ፈተናዎችም የሰላም ጉዳይ ነው አሁን ትልቁ ነገር ሰላም ከሌለ አሁን የምናገረው ነገር ምንም ውጤታ ያመጣ ስለዚህ ምክር ቤታችን ህዝባችን መንግስታችንም የሰላም ጉዳይ ግዜ የማይሰጠው በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህን አሁን እየታየ ያሉ የሰላም ጉዳይ አሁን እየታየ ያሉ የሙስናና የክራይ ሰብሳብነት ቡልሽ አሰራር ጉዳይ ወደ ተጠያቂነት አሰራር ለመሸጋገር ቆርጣን የምንሰራበት ሁኔታ መሰራት አለበት ስለዚህ የጀመርነው የዲሞክራታይዜሽንና ትራንስፎርሜሽን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመሸጋገር በተለይ በተለይ አሁን ያለውን ወጣት የሥራ አድል የተወዳዳሪነት ያቀድናቸውን እቅዶችን ተግባራው ካደረግን አንዱ ከተጠያቂነት ሐላፊነት መወጣት አለበት አሁን ያለው አመራርም ይሁን ፓርላማ ይህን መሰረት አድርገን አሁን ያለው ፈተና እንወጣዋለን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ በመሰረቱ ግን አሁን ያሉ የሙስና የመዋጋት የግልጽነት አሰራር ዋናው የችግር ምንጭ በአግባቡ መታወቅ አለበት ይሄንን ለምን እንደነው ተደጋግሞ የሚታይ ከ93 አመተ ምህረት ጀምሮ ከዛ በፊትም የተላዩ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ግን በየጊዜው ይጀምራል የቁጥቁጥ ስራ ሆኖ ይቀራል ይጀምራል እንደገና የተወሰነ እርምጃ ይወሰዳል ያቋርጣል ለምን እንደነው ይሄን የሚሆነው ያለ የሚለው ከመሰረቱ ለመፍታት መንግስት ቆርጦ መስራት አለበት የሚል ሐሳብ ነው ያለን በጣም ጥሩ እና በዚህው መበረታትን የሚጠይቅ የሚል ሐሳብ ለአንዱ አንዱ ሳይሆን ትብብር ይጠይቃል የሁላችን ድርሻ ነው ይሄን ጉዳይ የተከበሩ አቶ ገብረ እግዚአብሔር አራያ የህዝብ ተቋማት ምክር ቤት አባል ዶክተር ብራኖ አሰፋ በትራንስፓረንሲ ኢትዮጵያ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ካሳ ተሻገር በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማጥናት ባለሙያ እንዲሁም አቶ ታምራ ኪዳነ ማርያም የህግ ባለሙያና አማካሪ እዚ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣችሁ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስምጅ ጋር ድርገና መሰግናለን እና መሰግናለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሀብት ምዝመራ ላይ ያተኮረ የኢቲቪ መድረክ ፕሮግራም ያዘጋጀንላችሁ በዚያ በቃል ሌላ በሌላ ጊዜ በሌላ ራስ ጉዳይ እንገናኛለን እስከዚያው ቸርን ሰምት